Hi guys, it's me, Jackie. Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lang dito, please like and subscribe and don't forget to tap the notification bell para po lagi kayong updated sa ating mga nagbabagang balita. Ang channel na ito ay hindi kaakibat ng anumang ahensya ng guberno. Ang mga impormasyon na nakapagloob dito ay pawang research lamang po. Upang kumustahin naman ang lagay ng repatriation assistance ng kanilang ahensya, makakausap po natin sa puntong ito si OWA Administrator Hans Leo Kakdak. Magandang araw po, sir. Magandang araw sa inyo, Yusek Rocky, Sir Adjo, sa inyong mga tagapakinig, mga panood, magandang araw din po. Opo, inilusan po kamakailan ng DOLE, OWA at ng CHED yung pong tabang OFW para makatulong sa ating mga pinabalik na o oh, nawala ng trabaho o oh, na sumakabilang buhay na OFW dahil sa pandemya. Ano po oh, sa panahon ng pandemya, ano po yung layunin na nasabing uh, programa? Ano po at sino ang magiging beneficiary nito? At uh, paano po ang proseso? Ano po bang ibig sabihin ng tabang OFW? Oh, yung tabang OFW literally means helping our OFWs no it's a it's a Bisaya dialect term and yung tabang OFW is a joint effort of the Dole the OWA the CHED at ito ay brainchild ho ito ni Senator Bongo na kung saan ay kinasinayaan na ang pagpupulong namin at nagkaroon nga nagdevelop nitong tabang OFW program which is essentially a financial aid program for collegiate level dependents ng mga nanumbalik na OFWs ng dahilan ng COVID. So, we rolled out uh, last week. We, we began last week. And uh, so far, we have had around 2,000 approvals already, mga scholars. And ang payouts will begin this year. Uh, tapos na yung screening nung 2,000 na nabanggit ko. And uh, may, meron na mga payouts that will uh, commence uh, uh, over the weekend and this coming week. So, pag, mag, uh, pagbibigay na po tayo ng financial aid na tamang-tama rin, lalo na sa mga typhoon-affected areas. Yung mga college-level dependents ng returning OFWs displaced due to COVID-19. Opo. Bukod po dito sa tabang uh, OFW ay meron din po kayo nilunsad na OFW reintegration uh, through skills and ent entrepreneurs. Uh, entrepreneurship o yung tinatawag na OFW Rise. Ano po yung maaring asahan ng ating mga kababayang OFWs mula rito? At uh, sabi ni ang tanong po nila, paano daw po sila makaka-avail nito? Oh, ito ay long-standing partnership na natin with the uh, Coca-Cola Philippines. And of course, mas may kahulugan ngayon sa panahon ng pandemya. Uh, kasi nga, kailangan talaga ng mga, ng mga kababayan natin ng pangkabuhayan. So, uh, this begins with an entrepreneurship program uh, training or seminar uh, series of seminars kung saan tutulungan natin bibigay tayo ng impormasyon lalo na sa mga nanunumbalik nating OFWs kung paano magtayo ng negosyo mm -hmm. so bibigyan natin sila ng yung format ay parang edutainment uh, enter education and entertainment format at the same time kung saan bibigyan sila ng impormasyon kung paano makapagtayo ng negosyo mm -hmm. duktong dito Kapag sila ay nagpasya na na magtayo ng negosyo, meron tayong mga OWA programs. Mm -hmm. Meron tayong individual livelihood packages for distress, returning distress OFWs. At meron tayong recently na i roll out last week din, itong Tulong Puso Program, which is a group livelihood program, 150,000 pesos to 1 million peso grant to OFW groups na magsasanib pwersa sila, forms themselves into either a corporation, workers association, or cooperative kung saan sila ay magnenegosyo at bibigyan natin sila ng panimulang grant, 150,000 to 1 million pesos, depende sa laki nung, nung negosyo. So, after the RISE Entrepreneurial Seminars, pwede natin sila iduktong kagad, i-access sa livelihood programs. Ang Coca-Cola, may sarili ding mga dealership uh, arrangements. Uh, pwede, yung mga interesado naman doon, pwede, pwede bigyan ng Coca-Cola ng panimulang uh, soft drink dealership yung mga interesado din. But it all begins with the entrepreneurship seminars. At yun yung inilunsad anong isang linggo, uh, si Sec Bello at ang Coca-Cola Philippines ay nandoon para pirmahan yung MOA. Kaduktong din ito sa yung programa ng TESDA na magbibigay ng pagsasanay at skills doon naman sa mga interesadong mag-embark on skills development or enhancement.
Opo, maganda yan kasi para na ma-manage nila na maayos ang kanilang uh, finances. Ano po, uh, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay nyo ng financial assistance sa mga OFW sa ilalim po ng abot kamay at pag, uh, pagtulong o pagtulong sa ACAP program. Ilan na po ba yung nabigyan ng assistance at ilan na po yung inaasahan natin na maaabot nito? Yes, so far tumatayo na sa 325,000 yung nabibigyan. And uh, we are currently uh, wrapping up uh, with about maybe 20,000 more this coming week, uh, yung third tranche na nakuha natin from the national government. There is a fourth tranche, yung Bayanihan 2, uh, na makukuha na natin at i-roll out na rin natin next week. Which means na from now on, from now until the end of December, ay mag uh, out tayo, mag approve tayo ng mga Dole ATAP applications. Ito yung financial assistance of 10,000 pesos for returning displaced OFWs, cash assistance ito. Uh, kaduktong ito ng mga dalawang programa na nabanggit ko, yung scholarship program natin, yung livelihood, and then yung cash financial assistance for returning OFWs displaced by the COVID crisis. Opo, attorney, sa pagpapatuloy po ng ating repatriation efforts dulot po ng pandemya, ilang po mga kababayan nating OFWs yung uh, inaasahan natin na mapapauwi hanggang December 2020 at ilan naman po yung napauwi na sa kanilang mga home region? At the beginning of today, 302,000. 302,000 since May ang napauwi sa kanika nilang mga home provinces or regions. And we are expecting maybe around 70, 80,000 more till the end of the year. Mm -hmm. uh, of course, variable ang figure kasi Christmas season. Kaiba sa ibang panahon ng, ng taon, nagdaang taon, ay uh, panahon ng Pasko. Obviously, uh, magsisiuwian ang ating mga kababayan. So, uh, variable na no? 70 to 80,000 ang ang ine-expect natin. Uh, naantala lang ng konti USEC yung pagpapauwi for the last 2-3 days. In fact, uh, it stretches till last week pa. Gawa ng typhoons, mm -hmm. Tinta, Rolly, and Ulysses. Mm -hmm. So, may kalbawa kahapon, mga limandaan lang ang nakauwi. Uh, kasi nga, uh, yung tinamaan tayo nung bag yung Ulysses kahapon. So, Hopefully, uh, magsimula uh, na uli yung usual flow, around 1,000 to 2,500 na napapauwi natin every day. Mm -hmm. But that said, may mga 2,000 naman to 2,500 na umu dumadating sa international airport every day. Okay. Kung sakali po na may concerns o humingi ng assistance mm -hmm. single sa inyong mga programa, ang ating mga kababayang OFWs o kanilang pamilya, saan daw po sila maaaring uh, sumangguni? Okay. Meron tayong hotline, yung 1348 o, o a hotline, pwede rin dun sa ating siyempre parent agency ang DOLE, meron din 1349 hotline ang, ang DOLE and then of course meron tayong Facebook Quarantine Operations page, mm -hmm. ang pangalan ng page face, OWA Facebook Quarantine Operations page pwede i-search lang po yun at dun pwede rin mag, maglagay o magbibigay ng comments, issue o concern po patungkol sa ating mga programs and activities mm -hmm. and then lastly may Twitter account din tayo, pwede rin po dun sa ating Twitter account. Ako, ako, ako rin po mismo ay nasa Twitter din. So marami naman din doon nakikihalubilo sa akin. Uh, both in Facebook and in Twitter. Okay. Opo, ano na lang po ang inyong mensahe sa ating mga manonood, uh, attorney? Yes, manalig po kayo. Uh, talagang patuloy po ang ating pagbibigay ng serbisyo. Uh, on average, tayo po sa OWA, 7 to 8,000 OFWs ang kinakalinga ho natin everyday, yung mga padating, yung mga nasa quarantine facility, at yung mga paalis uh, sa kanilang mga home regions. Manalig lang payo, po kayo, may 1348 hotline tayo, idulog lang po doon, at pagdasal po natin ng isa't isa. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong update, OWA Administrator Hans Leo Kakdak.